And I think the thing that's so special with this river is it's so wild. It's one of the only rivers in Norway that's completely undammed in the main part of the river, which means like a year like this year, we have very low water and it's a whole set of challenges. Last year we have very high water and it's another set of challenges. So I don't think by any means the Gaula, as you said, it's a challenging river. It's, it's not an easy river. And there's probably a lot of other rivers you can go to and catch a lot more fish. And I think that that's one of the reasons people come back here. It's this sort of wild nature. And I think that these days we're all on some level looking to find what's wild in the world, you know, reconnect with nature. And more and more of the places we fish, you have human impact, you have society's impact, industry's impact. And here you feel like the river is very wild and that the fish that swim this river are, are very strong fish. So it's, um, it's both a challenge in the sort of technique and the mentality and being able to put in the time and be here a week and maybe it takes until the last day before you hook that fish. But there's also something like spiritual about the river, you know, it's, it, it sort of feels like it's not a place that delivers to you without deserving. La première fois que je suis arrivée sur la Gola, en fait, euh, ce qui m'a surpris vraiment, c'est euh, la convivialité. C'est l'aspect euh, chaleureux dans le lodge, euh, le temps passé avec, euh, avec tous les autres pêcheurs euh, venus de, de différents endroits euh, du monde euh, qui ont la même, la même quête, euh, juste attraper un saumon, juste le plaisir de l'attraper et puis surtout euh, le plaisir de pat partager leur, leur, euh, euh, leur réussite avec les autres et, et, et ça, ça m'a franchement étonnée parce que déjà on ne l'a pas en France, je ne pense pas euh, et, et du coup, euh, moi qui, qui débute dans la pêche, je me sentais un petit peu inférieur on va dire et, et là j'ai compris que j'étais leur égal j'étais là pour la même chose j'étais là pour attraper un poisson et, et j'avoue que ces moments chaleureux passés au lodge qu'on pense la difficulté pour moi de passer autant de temps sur la rivière autant de temps à essayer de, de réussir mon cast autant de temps à essayer de lancer correctement ma mouche et d'espérer attraper un poisson Ça fait, bientôt, ça fait à plus de 15 ans que je, que je viens ici sur la Gola et c'est toujours avec, avec le même bonheur, avec le, le, même, le même état d'esprit qui est d'essayer de prendre un de, un de ces gros poissons. Et c'est un peu comme sur le Gave, c'est-à-dire que ce sont des poissons qui sont, qui sont uniques, qui sont puissants et qui se méritent. Il n'y en, en a pas pour tout le monde et on a le risque de pouvoir passer une semaine sans prendre un poisson. On le sait et... Même si on, revient, si on est frustré quand on revient à la maison, on, y, on sait qu'on y reviendra l'année d'après parce qu'on veut prendre ce, ce, ce poisson-là. La, la Gola, c'est une rivière pour, pour, pour les gros poissons. On vient ici pour se mesurer à ces, à ces, poissons, à ces poissons qui sont monstrueux.
La prise, la prise d'un saumon, c'est toujours, toujours une émotion. Et ici, sur la Gola, c'est encore pire ou meilleur. Parce que quand on a une touche, on sait, ne on sait pas ce que c'est. Il passe quelques secondes, voire même peut-être quelques minutes, sans, sans qu'on voit le poisson. Et on ne sait pas si c'est un poisson de 8 kg, 12 kg, 15 kg. Peut-être que c'est le, le poisson, le poisson d'une vie qui peut, faire, qui peut faire 20 kg. Et ces moments-là, qui semblent durer une éternité, sont... Sont, sont très émouvants, enfin, c'est quelque chose de, de très fort. Et euh, si malgré tout, ce n'est pas, pas le poisson de 20 kg, on, on sait qu'une fois qu'on aura remis à l'eau, ce sera peut-être le lancer d'après où on va prendre, où on va peut-être toucher ce, ce, ce poisson tant, tant espéré. Et durant toute la, toute la bataille avec ce poisson, c'est même si on est, si on est content de, de, de tenir ce poisson-là, on est on a toujours peur qu'il se décroche, qu'il nous casse, qu'il voilà, qu 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 est quelque chose qui, qui entrave ce, ce moment-là. Mais malgré tout, on sait qu'on reviendra, qu reviendra quand même. And unfortunately, you know, the, the trend and the curve for all salmon throughout the world over the last 20 years has been a downward slope. So while this river, we're still lucky that it has a very good run of fish, we promote catch and release as much as we can. You know, we put a lot of pressure on this planet and this is a wild river with wild fish. You know, I, I'd like to see my kids have the opportunity to fish for them. And the only way I can see that happen is through catch and release. This is a river known for its big, big fish. And while having a picture with a trophy of a 12, 15, 20 kilo fish is fantastic. And that's what we're after. So to kill a fish like that, and to know that that genes of a 20 kilo fish, the potential that that has for this river is so vital. You know, when you see that fish swim away and you know that that means there's going to be fish for generations to come. It's, it's something about thinking past yourself, right? And in my mind, catch and release is a pretty small thing. It's a pretty small gesture, but with a big ripple effect, you know? You release a fish and the ripples and the waves that that creates, one big fish, that's thousands of eggs, thousands of smolt in the river. That might mean a few hundred or even 10 salmon that come back years later. And that's sustaining this ecosystem. So our, our goal really has to be to protect as many of them. And I think the best way to do that is to be in the river, to be active proponents of conservation. I just think that, you know, the, uh, the karma and the value to have caught this fish and to watch it start breathing again and let it swim away and know what the future that holds, it's worth so much more, so much more. So that's, that's why we promote it as much as we do.